நாமே மருத்துவர் நமக்கு ஏன் மருத்துவர் ஆடியோ தொடரின் பத்தொன்பதாம் பாகம் உணவை கண்டு அஞ்ச தேவையில்லை இந்த மனித இனம் தோன்றிய காலம் முதல் இப்போ வரைக்கும் உணவு அப்படின்னு ஒரு விஷயம் கிடைக்காம கூட மக்கள் இறந்துருக்காங்க ஆனால் அந்த உணவை கண்டு பயந்ததாக சரித்திரமே கிடையாது நீங்கள் வேத நூல் முதற் கொண்டு எந்த சரித்திரத்தை உருட்டி பார்த்தாலும் அவங்க உணவை கண்டு பயந்ததாக இருக்கவே செய்யாது இப்போ நாம் வாழ்கிற இந்த காலகட்டத்தில் மட்டுந்தான் பரவலான பயம் இருக்குது இந்த ஒவ்வொரு உணவு பேரை சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ அதுக்கு காரணம் நம்மளை சுற்றி நிறைய வியாபார நிறுவனங்கள் அதெல்லாம் ரொம்ப பெருகிருச்சுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த பயமுறுத்தல் மூலமாக அவங்களுக்கு நிறைய சாதகமான விஷயங்கள் இருக்குது ஏன்னா இதை பயமுறுத்திட்டு நம்ம ரெகுலராக சாப்பிட்ற உணவை சாப்பிட விடாமல் பண்ணிவிட்டு அவங்க விலை அதிகமான உணவுகள்னு சொல்லிட்டு இது ரொம்ப தரமானது இதில் அந்த பிரச்சனையெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதை நம்மக்கிட்ட ஈஸியாக விற்க முடியும் ஸோ அதுக்காகவே பலவிதமான வதந்திகள் நம்மளை சுற்றி வந்தவனும் கிளப்பி விட்டவனும் இருக்குது ஸோ அதுக்கெலாம் கூட இந்த மாதிரி சில சிலரோட அவங்களோட சுயநலம் தான் காரணம் ஏன்னா அவங்களுக்கு அவங்க பொருட்களை விற்கணுங்கிறதுக்காக நம்மக்கிட்ட பயத்தை விதைச்சிட்றாங்க ஸோ நாமளும் ஏன் இதுக்குன்னு கேட்காம யார் எதை சொன்னாலும் அப்படியே உள்வாங்கிக்கிறோமா ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளும் வந்து அவங்க சொல்கிறது எல்லாமே உண்மைன்னு நம்ப ஆரம்பிச்சிடறோம் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா முதல்ல எல்லோரும் லோக்கலில் அவங்க ஏரியாவில் கிடைக்கக்கூடிய உணவுகளை சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் அப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏரியாவில் இந்த தேங்காயெல்லாம் நிறைய கிடைக்கும் அப்போ தேங்காயெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் திடீர்னு பார்த்தா வெளிநாட்டுக்காரங்க அவங்களோட ஆலிவ் ஆயில் உள்ள இறக்குமதி பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த ஆலிவ் ஆயில் இறக்குமதி பண்ணும்போது அதுக்கு விலை வந்து பல மடங்கு அதிகமாக இருந்தது அப்போ யாருமே அதை பெருசாக எடுத்துக்கல இவ்வளோ ரூபா கொடுத்தெல்லாம் இதை வாங்கணுமா அதுக்கு எங்கள் ஊரில் இருக்கதே போதுன்னு அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஊரில் இருக்க அந்த லோக்கலில் கிடைக்கக்கூடிய ஐட்டங்கள் எல்லாமே கெடுதல் இதில் வந்து கொழுப்பு இருக்குது அதுலேயும் கெட்ட கொழுப்பு இருக்குது அந்த கெட்ட கெழுப்பு உடம்புல பலவிதமான கேடுகளை விளைவிக்கும்னு சொல்லிட்டு முதல் முதல்ல இந்த கொழுப்பை பற்றி இதுன பயம் தான் நமக்குள்ளே விதைக்கப்பட்டது அது வரைக்கும் நம்ம வந்து கொழுப்புன்னு தமிழில் சொல்லும்போது சத்துங்கிற வார்த்தையும் சேர்த்து தான் சொல்லுவோம் கொழுப்பு சத்து உப்பு சத்து அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த வார்த்தையை சொல்லும்போதே கூட அந்த சத்துங்கிறத சொல்லி பழக்கப்பட்டிருப்போம் அதே இது இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொழுப்பு சத்துங்கிற வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்துறதுக்கு பதில் கெட்ட கொழுப்பு நல்ல கொழுப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே கொழுப்பு ரெண்டாக பிரிச்சிட்டோம் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னால் இப்படி ரெண்டாக பிரிக்கலை அப்போல்லாம் வந்து கொழுப்பு அவ்வளோதான் ஆனால் இப்போ வந்து நல்ல கொழுப்பு கெட்ட கொழுப்பு எதுக்குன்னு கேட்டால் நம்ம ஊரில் கிடைக்கிறது எல்லாமே கெட்ட கொழுப்புன்னு சொல்லியும் வெளிநாடுகள்லேருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுற இந்த ஆலிவ் எண்ணெய் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நல்ல கொழுப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டாக பிரித்து சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இது வந்து என்னென்னா நிறைய வியாபாரத்துக்கு வழி வகுத்தது அப்போ கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கவங்கெல்லாம் ஏன் எதுக்குன்னே கேட்காம அவங்க வந்து இந்த எனக்கு நல்ல கொழுப்பு தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு இங்கே இரநூறுவாய்க்கு கிடைக்கிற எண்ணெயை ஆயிரரூவா கொடுத்து அவங்கக்கிட்ட வந்து வாங்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கு பின்னாலும் ஒரு வியாபார நோக்கம் வந்து ஒழிஞ்சிருக்கும் ஸோ அவங்க ஒரு சின்ன பிரச்சாரத்தை தான் முன்னெடுத்துகிறாங்க இதை வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா வித்தியாசமாக மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகிறதுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிறேங்கிற பேரில் பல மருத்துவர்களை அவங்க நாடுறாங்க அப்போ அவங்க மூலமாக இதை மக்கள்கிட்ட தெரியப்படுத்தும் போது கூட கொஞ்சம் ஈஸியாக ரீச் ஆனது ஸோ இப்படி நம்மளை சுற்றி பல விதமான அந்த வியாபாங்க வியாபாரங்கள்லாம் வர ஆரம்பித்தது ஸோ அதுக்காக தான் பல விதமான பயமுறுத்தல்களும் கூடிய வந்தது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த எண்ணெயிலேருந்து தான் இந்த பயமுறுத்தல் வந்து தொடங்கிச்சு ஸோ அவ்வளோ காலமாக கொழுப்புங்கிறத வந்து கொழுப்பு சத்துங்கிறத வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க நல்ல கொழுப்பு கெட்ட கொழுப்பு அப்படின்னு ஸோ நம்ம ஊரில் இருக்கிறதெல்லாம் கெட்ட கொழுப்பாகவும் வெளிநாட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் நல்ல கொழுப்பாகவும்
உள்ளே வந்துச்சு இது தான் உணவை பற்றின அந்த பயமுறுத்தல் முதல் முதலாக வர்றதுக்கு அடிப்படை காரணமாக அமைஞ்சது ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு வியாபாரத்தை கொடுக்க ஆரம்பித்தது அதுக்கப்புறம் பல விதமான இது மாதிரி வதந்திகள் செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையில் இந்த மாதிரி வியாபாரம் அப்படிங்கிறது தான் காரணமாக அமைஞ்சது ஸோ அதை தான் இந்த பதிவில் நான் தெளிவாக சொல்லணும் விரும்புகிறேன் விரும்புகிறேன் ஏன்னா இந்த நோய் எறிதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பதிமூணாம் பாகத்துலேருந்து பதினெட்டாம் பாகம் வரைக்கும் உடம்புல உள்ள பிரச்சனைகள்லாம் என்ன காரணத்தினால் வருது எந்த உறுப்புகளில் ப்ராப்ளம் இருந்தால் என்னென்ன மாதிரி வெளிக்காட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துருந்தோம் ஸோ அது எதுக்கு அதை பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்போ பிரச்சனை எல்லாத்துக்கும் காரணம் வேறு ஒன்றா இருக்குது ஆனால் இப்போ என்ன சொல்லித்தரப்படுது இது தான் இத்தனை பிரச்சனை ஏற்படுறதுக்கும் காரணம்னு சொல்லிட்டு ஒரு உணவை கை காட்டிடுவாங்க உடம்புல இது வரைக்கும் வந்த பிரச்சனை வரப்போகிற பிரச்சனை எல்லாத்துக்குமே இந்த ஒரு உணவு தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மக்கிட்ட சொல்கிறாங்க நம்மளும் ஏன் எதுக்குன்னு கேட்காம அப்படியே உள்வாங்கிக்கிறோம் இந்த பதிவில் அதை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் என்னென்னா என்னென்ன உணவுகள் அப்படி நமக்கு பயங்கரமாக மிகைப்படுத்தி சொல்லப்படுதுன்னு பார்த்தா இந்த மைதா மாவு அப்படிங்கிற ஒரு மாவை வந்து இருக்கிறதுல பெரிய கொலை குற்றவாளி மாதிரி காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கு பின்னாலேயும் ஒரு பெரிய மருத்துவ அரசியல் இருக்குது என்னென்னா இந்த மருத்துவர்கள்கிட்ட தொடர்ச்சியாக ஒரு கேள்வி முன்வைக்கப்பட்டது இது மாதிரி வியாதிகள் வந்து பெருகிட்டே போகுது அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னு அப்போ அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் எதையாவது சொல்லி சமாளிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் முதல்ல வந்து தண்ணி தான் காரணம் நீங்கள் தண்ணியை மட்டும் சூடாக்கி குடிச்சிட்டிங்கன்னா அப்படியே எல்லாம் கரெக்ட் ஆயிரும் நம்ம வந்து ரொம்ப நல்ல ஆரோக்கியத்தை நிலைநாட்டலாம்னு சொல்கிறாங்க அப்போ தண்ணியை வந்து சூடாக்கி குடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க பல விஷயங்கள் எல்லார் வீட்லேயும் மாற்றங்களை கொண்டு வர்றாங்க தண்ணியை சுத்திகரிக்கணும் வடி கட்டணும் அது பண்ணணும் இது பண்ணணும் ஆர்வோ யூஸ் பண்ணணும் இப்படி எல்லாம் பண்ணுறாங்க ஆனாலும் வியாதிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறைஞ்ச பாடே இல்லை அப்போ தொடர்ச்சியாக இந்த கேள்வியில் வந்து முன்னிறுத்துகிறாங்க எதனால் இந்த மாதிரி உடம்புல பிரச்சனை வருதுன்னு அப்போ அவங்க இவ்வளோ காலத்துக்கு தான் ஒரே விஷயத்த சொல்லிகிட்ருக்க முடியும் அப்போ காலத்துக்கு ஏற்றாப்பில் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணுங்கிறதுல அப்போ பார்க்குறாங்க பொதுவான மக்கள் இந்த புரோட்டா இதெல்லாம் வந்து சாப்பிட்றதுல ரொம்ப குறியாக இருக்காங்க இரவு நேரங்களில் அந்த புரோட்டா வந்து அதிகமாக விற்பனை ஆகுது அதனால் பல விதமான உடல்நல கேடு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிரச்சாரத்தை முன்னிறுத்தலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த மைதா மாவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இதை வந்து முன்வைக்கிறாங்க அதாவது இந்த மைதா மாவில் செஞ்ச பொருட்களை ஒருத்தங்க சாப்பிட்றனால தான் உடம்புல உள்ள அவ்வளோ பிரச்சனையும் உருவாது அப்படின்னு நாமளும் ஏன் எதுக்குன்னு தான் கேட்குற வழக்கமே கிடையாதுல யார் என்னத்தை பயமுறுத்தினாலும் அப்படியே உள்வாங்கிக்குவோம் இல்லையா ஸோ நம்மளும் அப்படியே அப்போ இவங்களே சொல்லிட்டாங்க அப்போ இது தான் பிரச்சனைக்கான காரணம் சொல்லிட்டு பலர் வந்து அதை கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இதில் வேடிக்கை என்னென்னா அவாய்ட் பண்ணவங்க அதாவது அதிக உடல் உழைப்பு இல்லாதவங்க இப்போ வந்து ஒரு மூட்டை தூக்குறவராக இருக்கார் அப்படின்னா அவர் அசால்ட்ர நாலு புரோட்டா அஞ்சு புரோட்டா ஆறு புரோட்டான்னு சாப்பிட்டுட்டு இன்னமும் தூங்கிட்டுருப்பார் அவருக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது ஆனால் நம்ம மக்கள் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா பதினோரு மணிக்கு போய் நைட்டு அப்படியே புரோட்டா வாங்கிட்டு வெட்டி ஒழுங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு மணிக்கு தூங்குவாங்க அவங்களுக்கு அந்த புரோட்டா ஒழுங்காக ஜீரணமே ஆகிருக்காது ஸோ இப்போ பிரச்சனைக்கு காரணம் என்ன வரந்துருக்கோம் இரவு தாமதமாக சாப்பிட்டுட்டு நிறைய தண்ணியை வேறு குடிச்சிட்டு அந்த சாப்பிட்ட உணவு சரியாக ஜீரணம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பையும் கொடுக்காம இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தூங்குவாங்க அவங்க உடம்போட பராமரிப்பும் ஒழுங்காக நடந்திருக்காது செரிமானமும் ஒழுங்காக நடந்திருக்காது அதனால் அவங்க உடம்புல உபத்திரம் வந்திருக்கும் இப்போ பிரச்சனைக்கு காரணம் இங்கே இருக்கும் ஆனால் பழி எங்கே உழுது புரோட்டா மேலே உழுது ஸோ அப்போ புரோட்டா வந்து எதுனா எதில் பண்ணுறாங்க மைதா மாவில் பண்ணுறாங்க அப்போ மைதா மாவை தொட்ட நீ கெட்ட அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்றாங்க ஸோ அதோடய ப்ரிப்ரேஷன் மெத்தடை பற்றி நிறைய பரவலான நிறைய செய்திகள் வரும் இந்த மாதிரி அந்த பல ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு அதை பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு அது எல்லாத்தையும் கடந்து தான் நம்ம வந்து அதை சாப்பிட்டுட்டு இவ்வளோ காலமாக இருந்துட்டுருக்கோம் எனக்கு தெரிஞ்சு 
நான் ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷமாகவே வந்து இந்த புரோட்டா ஈவன் அதுக்கு முன்னாலே பார்த்திங்கன்னா சின்ன பிள்ளையிலருந்து மைதா மாவில் என்னெல்லாம் செய்கிறாங்களோ அது எல்லாமே விரும்பி சாப்பிட்டுட்டு தான் இருந்திருக்கேன் ஈவன் சப்பாத்தி கூட எங்கள் வீட்டில் சின்ன வயசுலேருந்து அதே மைதா மாவில் செய்கிறது தான் எனக்கு பிடிக்கும் அப்போ இருந்தே அதை சாப்பிட்டுட்டு தான் வந்திருக்கேன் ஆனால் ஒரு காலமாக எனக்கும் இந்த பிரச்சனைக்கும் சம்மந்தம் இருந்தது இல்லை அப்போ தான் என்னடா திடீர்னு இவ்வளோ காலமாக இதை பற்றி அவ்வளோ பில்டப் கொடுக்கல திடீர்னு இப்போ ஆளாளுக்கு இதை பற்றி பயங்கரமாக சொல்ல ஆரம்பித்தாங்களே நான் இங்கே தேடி பார்த்தேன் அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது இங்கே பலர் வந்து ஏன் வியாதிகள் பெரிய போச்சுன்னு இந்த கேள்வியை தொடர்ந்து முன்னிறுத்தும் போது அதை சமாளிக்கிறதுக்காக தான் இந்த மைதா மாவை சொன்னாங்கன்னு இப்போ எல்லோரும் கேட்கலாம் மைதா மாவில் அப்போ கெமிக்கல்லாம் போடுறாங்க அது வந்து நம்ம உடம்புக்கு பாதிப்பை உண்டு பண்ணாதான்னு பாதிப்பு உண்டு பண்ணுதுன்னா அதான் என்னென்னா இப்போ வந்து ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு விளக்கில் தீ வைக்கிறாங்க அப்போ என்ன இத்தனை ஒன்று இருக்கும் அப்போ அதுவும் நெருப்பு தான் அதே நேரத்தில் ஒரு வீடே பத்தி எறியுது அதுவும் நெருப்பு தான் ஸோ இப்போ நெருப்புங்கிறது வந்து சின்ன அளவில் இருக்கும்போது ஒரு மெழுகுவர்த்தியில் இருக்கும்போது வில ஒரு விளக்கில் இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு வெளிச்சத்தை கொடுக்குது ஸோ அதே மெழுகு அதே நெருப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக அந்த வீடு ஃபுல்லாக பற்றி தெரியும் போது அது நேர் ஆப்போசிட்டாக நமக்கு கெடுதலை உண்டு பண்ணுது இல்லையா அப்போ குறைவான அளவில் இருக்கும்போது நமக்கு அது பாதிப்பை ஏற்படுத்துறது இல்லை ஸோ கெமிக்கல் தான் அந்த கெமிக்கல் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும்போது நம்ம உடம்பே அதை கிரகிச்சிட்டு நம்ம ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டிக்கு அது பாதிப்பு இல்லாமல் பார்த்துக்குது அதில் இருக்க வேண்டாததெல்லாம் உடம்பே எளிமையாக எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு வேணுங்கிறத மட்டும் எடுத்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் பிரச்சனை என்னென்னா அதை அதை சாப்பிடும்போது கூட என்ன சாப்பிட்றாங்க இதை எப்போ சாப்பிட்றாங்க இரவு வந்து ஒரு எட்டு மணிக்கு அவங்க சாப்பிட்டுட்டு தூங்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த அவங்க உடம்புல அவ்வளோ உபத்திரம் இருக்கிறதில்ல ஆனால் பதினோரு மணிக்கு சாப்பிட்டுட்டு வேகமாக சாப்பிட்டுட்டு கடை கடை கடைன்னு தண்ணியை குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னும் தாமதமாக தூங்கும்போது அப்போ அவங்களுக்கு அந்த செரிமானமும் ஒழுங்காக நடக்காது ஏன்னா நிறைய தண்ணி குடிக்கும்போது வயத்தில் இருக்க அந்த ஜீரண சுரப்பிகள் எல்லாமே சுரந்த இதெல்லாமே நீர்த்து போயிடும் வயத்தில் இருக்க அமிலம் அது எல்லாமே நீர்த்து போயிடும் ஏன்னா நிறைய தண்ணி குடிக்கும் போது அப்போ அந்த நீர்த்து போனதுக்கப்புறம் அந்த உணவை ஜீரணம் பண்ணுறதுக்கு போதிய ஆற்றல் இல்லாமல் அந்த உணவையும் சரியாக ஜீரணம் பண்ண முடியாமல் இரவு தூங்கும் போது பராமரிப்பு வேலை பண்ணுறதுக்கும் போதிய ஆற்றல் இல்லாமல் இந்த ரெண்டும் கெட்ட நிலை தான் நம்ம உடம்புல சில உபத்திரங்கள் ஏற்படுறதுக்கு காரணமாக அமைஞ்சிருக்கோம் அப்போ நம்ம வந்து உண்மையான காரணம் என்னங்கிறத அங்கே தேடாமல் நம்ம டைவெர்ட் ஆகிடும் ஸோ இதே இது நம்ம உடம்பால் அந்த இதை ஜீரணமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஜீரணமே பண்ண முடியாது அப்படின்னா அப்போ இன்றைக்கு வரைக்கும் சாப்பிட்ட எல்லாருக்கும் எல்லா பிரச்சனையும் வந்திருக்கணுமே இந்த கேள்விக்கு யார்கிட்டையும் ஒழுங்காக பதில் வராது ஸோ நான் வந்து பல விஷயங்களை பேசுகிறதுக்கு முன்னால் இது உண்மையாக டெஸ்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு பல காலம் அதை வந்து எனக்கோ எனக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கோ அதை நான் சொல்லிகிட்டு இருப்பேன் அவங்களும் ட்ரையல் பார்க்க சொல்லுவேன் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த மைதா மாவுன்னு சொல்லிட்டு பயந்துட்டு விலகிறவங்க கிட்ட தான் உடம்புல பல பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு தவிர ஈவன் அவங்க விலகிடுறாங்க அவங்க பிரச்சனை எல்லாம் முழுமையாக சரியாயிருச்சான்னு கேட்டால் அது ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது ஸோ ஒருவேளை அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பரவாயில்லாமல் அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா ஓகே நான் மைதா மாவு விட்டுட்டேன் அதனால் நான் நல்லா இருக்கேன்னு அவங்க நினச்சிக்கிறது தான் காரணமாக இருக்குதுன்னு தவிர உண்மையில் பிரச்சனைக்கான காரணம் வேறு ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஒருத்தங்களுக்கு பயத்தில் செரிமானம் தொடர்பான பிரச்சனை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நீ இந்த மைதா மாவை தொட்டதுனால தான் இந்த செரிமானம் தொடர்பான பிரச்சனை இருக்குதுன்னு ஆனால் அவங்க ஏன் எதுக்குன்னு கேட்காமலே ஒரு நாலு தடவை அஞ்சு தடவை டீயோ காஃபியோ குடிச்சிட்ருப்பாங்க இப்போ அந்த டீ வயத்த கெடு வயத்துக்கு கெடுதல் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது ஒரு உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்க அதை நிறுத்துறதே கிடையாது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மைதா மாவு தான் காரணம்னு சொல்லிட்டு உண்மையான காரணத்தை விட்டுட்டு இன்னொரு விஷயத்த நம்ம கவனம் செலுத்த ஆரம்பிச்சிடுறோம் அப்போ என்ன அது அந்த பிரச்சனை தொடர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ஸோ இப்படி தான் வந்து அந்த ப்ரிப்ரேஷனை பற்றி மிகைப்படுத்தி சொல்லும்போது அதுதான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றப்ப நமக்கு இந்த குழப்பம் வருது ஸோ மைதா மாவு வந்து கம்ப்ளீட்டாக கெடுதல்னு பயந்துட்டு ஒதுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் அதை கண்டு பயப்படணுன்னு அவசியம் இல்லை இது வந்து அந்த வீட்டில் நம்ம மெழுகுவர்த்தி வச்சோன்னா நெருப்புங்கிறது இத்தனோண்டாக இருக்கும்போது 
அது எப்படி வெளிச்சம் கொடுக்குமோ அதை அளவுக்கு தானே தவிர இது ஒரு வீடே தீப்பத்தி எரிகிற அளவுக்கு உடம்புக்கு பாதிப்பு உண்டு பண்ணுறது கிடையாது ஸோ ஏன் இதை இப்போ நான் சொல்கிறேன்னா அந்த நோய் எறிதல் அப்படிங்கிறத பார்த்தாலே நம்ம உடம்புல என்னெல்லாம் பிரச்சனை வரும்னு ஒரு பெரிய பட்டியல் போடுறாங்களோ அந்த பிரச்சனைக்கு எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியாக இந்தெந்த காரணங்கள் இருக்குங்கிறத அதில் விளக்கம் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதுக்கு மைதா மட்டுமே காரணம் கிடையாது ஸோ முதல்ல மைதாவை கண்டு பயப்படுறத நிப்பாட்டுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா தாராளமாக சாப்பிடுங்க மைதாவில் ஒரு நூறு பொருட்கள் இருக்கும் பிஸ்கட் இருக்கும் அது இருக்கும் இது இருக்கும் அதையெல்லாம் நீங்கள் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் நீங்கள் அதை கண்டு பயப்படணுன்னு அவசியம் இல்லை அதை கண்டு பயப்படுறது தான் பிரச்சனையும் தவிர பயப்படாமல் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் உணவுகளில் நமக்கு பயமுறுத்தி வச்சுருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜீனி வெள்ளை சர்க்கரை ஆக்சுவலாக அந்த என்னென்னா ஜீனியும் இதே கணக்கு தான் அதாவது ஜீனிலேயும் கெமிக்கல் உண்டு இல்லைன்னே சொல்லலை ஆனால் அந்த கெமிக்கல் வந்து வீட்டில் இருக்க அந்த விளக்கு மாதிரி தானே தவிர வீடே தீப்பத்தி எரிகிற அளவுக்கு அதுக்கு வீரியம் கிடையாது ஸோ அதில் நம்ம வந்து என்ன ஆயிடுதுன்னா இனிப்பை கண்டு பயப்படும் போது இந்த ஜீனியை கண்டு பயப்படும் போது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பழச்சாறுகள் குடிக்கிறோன்னு வைங்க ஒரு ஆரஞ்ச் ஜூஸோ ஒரு லைம் ஜூஸோ குடிக்கிறோன்னா வெறும் எலுமிச்சம்பளத்தை நம்ம அப்படியே போட்டு குடிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதே இது கொஞ்சம் ஜீனியை போட்டு குடிச்சிங்கன்னா அது கொஞ்சம் சுவையாக இருக்கும் சிலர் சொல்லுவாங்க நான் தேன் கலந்து குடிக்கணும் தேனை கலந்த உடனே அதுக்கு டேஸ்ட் கம்ப்ளீட்டாக மாறிடும் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ ஒரு ஆரஞ்ச் ஜூஸ் குடிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஆரஞ்சு வந்து கமலா ஆரஞ்சுங்கிறப்ப பிரச்சனை எல்லாம் மைல்டாக இருக்கும் அதே இது சில வெரைட்டி ஆரஞ்சில் தான் நல்ல புளிப்பாக இருக்கும் அப்போ அந்த புளிப்பாக இருக்க அந்த சுவையை வந்து இது இனிப்பு இந்த ஜீனி கலக்கும்போது அது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஈஸியாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்படி பல விஷயங்கள் வந்து இந்த ஜீனியோட கலக்கும்போது அது நம்ம எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் குறிப்பாக இந்த பழச்சாறுகள் அப்போ இந்த பழச்சாறுகள் வந்து நம்ம இந்த இனிப்பு இந்த ஜீனி கண்டு பயப்படும் போது பழச்சாறுகள்னு ஒன்று எடுக்காமலே போயிடுவோம் ஸோ நிறைய பழச்சாறுகள் அதோடய சுவை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம குடிக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் அதனால் அதை நம்ம விரும்பவே மாட்டோம் இப்படி பல விஷயங்கள் வந்து இந்த ஜீனி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கண்டு பயப்படுறதுனாலே பலர் அதை ஒதுக்கி வச்சிட்றாங்க ஸோ ஜீனியை கண்டு பயப்படணுன்னு அவசியம் இல்லை இந்த ஜீனியும் அதே மாதிரி தான் அது உடம்புக்கு எல்லா பிரச்சனையும் உண்டு பண்ணுதுன்னு சொல்கிறது எல்லாமே மிகைப்படுத்துறது சரி அப்போ ஜீனியை குறைச்சிட்டாங்க குறைச்சோன்னா இன்றைக்கி ஹாஸ்பிட்டல் போகிற மக்களோட எண்ணிக்கை குறைஞ்சிருச்சான்னு பார்த்துன்னுத்திங்கன்னா நிச்சயமாக கிடையாது இல்லை அவங்க ஒருத்தங்க உடம்புல இருந்த ஒவ்வொருத்தரங்கள்லாம் சரியாயிருச்சான்னு கேட்டால் அதுவும் கிடையாது அது அப்படியே தான் இருக்கும் நம்ம எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கோம் ஆனால் நம்ம நல்லா ஐட்டமாங்கிறத பார்த்தோன்னா நல்லா இருக்க மாட்டோம் ஆனாலும் ஓகே இது தான் பிரச்சனைன்னு திருப்பி தொடர்ச்சியாக ஒருத்தங்க சொல்கிறாங்கன்னா நாமளும் ஆமாம் சாமி போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ ஜீனியும் கண்டு பயப்படணும்னு அவசியம் இல்லை அதாவது என்னென்னா நம்ம சொல்கிறோம் ஜீனிக்கு மாற்றம் என்ன சொல்லுவோம் கருப்பட்டி சொல்கிறோம் வெள்ளம் எல்லாம் சொல்கிறோம் அது எந்த அளவுக்கு தரமாக தயாரிக்கிறாங்கன்னு ஒரு கேள்வி இருக்குது அதோட தரம் பார்த்திங்கன்னா அதுவே பல விதமான கேள்விக்குட்படுத்தின ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது ஏன்னா அதோட தரம் கடுமையாக பாதிச்சுட்டு இருக்குது ஸோ எப்பயுமே வந்து எந்த கலப்படமும் இல்லாமல் இருந்தால் ரொம்ப நல்லது நான் வந்து அதை மறுக்கவே இல்லை இப்போ பணங்கரு கண்டு சாப்பிடுங்க நல்லது தான் மற்ற வெள்ளம் சாப்பிடுங்க ஆனால் அது உண்மையிலே தரமான வெள்ளமாக இருக்கணும் அதில் இதில் கலந்ததோட பல மடங்கு ரசாயனங்களை கலந்து கொடுக்குறாங்கன்னு வைப்போம் நீங்கள் வந்து இது கெட்டது கெட்டதுன்னு சொல்லிவிட்டு அதை வாங்கி சாப்பிட்றதுல அங்கே என்ன அர்த்தம் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான கலப்படமும் இல்லாமல் மற்ற வெள்ளமும் கருப்பட்டியும் வருதுன்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா உண்மையிலே பரிதாபத்துக்குரிய நபர்கள் தான் விசாரித்து பாருங்கள் தேடுங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஏ அப்போ இதில் இவ்வளோ சிக்கல்கள் இருக்கான்னு இதை பற்றி இதை பற்றி ஜீனியை பற்றி மிகைப்படுத்தி சொல்லும்போது இப்போ என்ன ஆயிடுது கருப்பட்டி வெலை பார்த்திங்கன்னா இரநூறுவா இரநூத்தம்பது ரூபான்னு அங்கே போயிட்டுருக்கு அப்படி மற்ற ரேட் எல்லாமே பல மடங்கு கூடுது ஸோ அப்போ என்னென்னா அவங்களுக்கு இது கூட கொஞ்சம் லாபம் தரக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் ஸோ பல பிரச்சனைகள் இருக்குது அதை நம்ம வந்து நம்ம பார்க்குற விதம் தெளிவாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி குழப்பங்கள் வராது நம்ம ஜீனியை பற்றி கெடுதல்னு சொல்கிறோம் ஆனால் வெள்ளத்தை சாப்பிட்டுட்ருப்போம் அந்த வெள்ளத்தில் என்ன போட்டிருக்காங்கிறது தெரியாது அதில் தரமான முறையில் தயாரிச்சுருக்காங்களா ரசாயனங்கள் எதுவும் கலந்துருக்காங்களாங்கிறது கூட நம்ம கடைசி வரைக்கும் தெரியாது அதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கி
இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதாவது பல ரூபங்கள்ல பல காலமா இந்த கலப்படங்கள் அது இதுன்னு செஞ்சு கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய எண்ணெய்கள் அந்த எண்ணெய்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலியம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் லிக்விட் பேராஃபின் எல்லாம் கலந்துருக்கணும் அப்படி உண்மையிலே ஒரு கம்பெனி இருக்கு கம்பெனி வந்து பெட்ரோலியம் எக்ஸ்ட்ராக்டை ஃபுல்லாக அவன் கலந்திருந்தான் அப்படின்னா அப்படி அந்த பெட்ரோலியம் எக்ஸ்ட்ராக்டை சாப்பிட்றவங்களுக்கு அப்படி இவ்வளோ தூரத்துக்கு பிரச்சனை வந்து இறந்துருவாங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம யாருமே உயிரோடு இருக்க மாட்டோமே அப்போ ஒரு கம்பெனி கலப்படம் பண்ணி அதனால் இங்கே அவங்களோட கஸ்டமர் எல்லாரும் பாதிக்கப்படுறாங்கன்னா அடுத்த அந்த கம்பெனி பொருட்களை வாங்குறதே அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்களே அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனியால் பிஸ்னஸ்ஸே பண்ண முடியாது அப்புறம் எப்படி அவன் முழுக்க முழுக்க எல்லாரையும் காலி பண்ணணுங்கிறதுக்கு ஏற்றாப்புல இதை மாதிரி பெட்ரோலியம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இன்னும் இது மாதிரி கொடூரமான பல ரசாயனங்களை கொடுப்பான் ஓகே அப்போ அது நமக்கு எப்போ தெரியுது இப்போ ஒரு சில ஆண்டுகளாக தெரியுது இந்த வாட்ஸ்அப்பு ஃபேஸ்புக்குன்னு வந்ததுக்கப்புறம் இதே இது ஒரு முப்பது வருஷமாகவே இதை நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோன்னா அப் அதுதான் நம்ம உடம்புல வந்த எல்லா பிரச்சனைக்கு காரணம்னு இவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அப்போ இன்னைக்கு யாருமே உயிரோடு இருக்கக்கூடாது பெட்ரோலை போட்டால் வண்டி தான் ஓடுதுன்னா அப்போ அந்த பெட்ரோல் எக்ஸ்ட்ராக்டில் இருந்து ரெடி பண்ணக்கூடிய அந்த லிக்விட் பராஃபின்னை சாப்பிட்டா நாமளும் ஓடுவோன்னா அப்போ அதுவும் உணவு தானே அப்போ நம்ம சாப்பிட்டுட்டு ஓடிட்டு இருக்கலாமே நமக்கு தான் எதைப்பே எதையுமே கேள்வி கேட்குறது இல்லையே ஸோ இப்போயும் நான் வந்து என்னென்னா அந்த எண்ணெயெல்லாம் ஓகே தான் ஓகே எண்ணெயில் ஏதோ கலப்படம்லாம் பண்ணுறாங்க அதனால் அவங்க விலை மலிவாகவே அவங்களுக்கு அதை ரெடி பண்ண முடியுதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் தாராளமாக செக்கு எண்ணெயில் தேடி போய் வாங்கலாம் நம்ம லோக்கல்லையே வந்து நம்ம கண்ணுமில்லாலே கூட செக்கில் ஆட்டியும் வாங்கிக்கலாம் இல்லைன்னா நம்பிக்கை இருக்குன்னா அவங்க செக்கில் ஆட்டினா என்னென்னு விற்கிறாங்கன்னா தரம் நல்லா இருக்குன்னா நம்ம அதை உபயோகப்படுத்திக்கலாம் ஸோ அதை கண்டு அவ்வளோ தூரத்துக்கு பயப்படணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம ஏன் பயப்படுறோம் எதுக்கு பயப்படுறோன்னே தெரியாது ஆனால் நல்லா பயப்படுவோம் அப்புறம் நம்ம உண்மையிலே பயப்பட வேண்டிய சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இப்போ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய அரிசின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இயற்கை உரம் போட்டு உங்களுக்கு அரிசி கிடைக்குதா அப்போ அதில் நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது நீங்கள் அதை வந்து குக்கரில் வச்சு சாப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஓகே அதில் சத்துக்கள் தான் நிறைய இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அதே இது நம்ம வாங்கக்கூடிய அரிசியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பல கிலோ கணக்கான உரங்கள் கெமிக்கல் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க இப்போ அந்த அரிசியை நம்ம சாப்பிடும் போதுமே நம்ம உண்மையிலே உடம்பு கடுமையாக பாதிக்க தான் செய்யும் நிறைய வயிறு தொடர்பான பிரச்சனைகளுக்கு அந்த மாதிரி அந்த அரிசி அந்த விளைவிக்கும் போது அதுக்கு அவங்க போடக்கூடிய அந்த ரசாயன உரங்களும் ஒரு காரணங்கிறது இங்கே யாரும் பெரிய அளவில் எடுத்துக்கிறது இல்லை ஓகே ரைட்டு இப்போ அதுக்காக எல்லா இடத்துலையும் இயற்கையான முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட அரிசி தான் கிடைக்குதான்னு பார்த்தா அதுவும் ஒரு மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் தான் ஏன்னா இருக்க ஜனத்தொகைக்கு இன்றைக்கி தேதியில் விவசாயம் பண்ணுறதில் ரொம்ப குறைவான சதவீதம் மட்டும்தான் இயற்கை உரம் போட்டு பண்ணுறாங்க இன்னும் அதை பற்றின விழிப்புணர்வு மக்கள் எல்லார்கிட்டையும் போய் சேராதனால இப்போ ஓகே நம்மக்கிட்ட வந்து என்ன கிடைக்கிது மார்க்கெட்டில் இது மாதிரி நிறைய ரசாயனங்கள் போட்ட அந்த அரிசி தான் கிடைக்குது அப்படின்னா இப்போ அந்த அரிசியை வந்து நம்ம குக்கரில் போட்டு சமைக்கும் போது என்னதுன்னா அதில் இருக்க அவ்வளோ அந்த ரசாயனங்கள் இதுவும் உள்ளுக்குள்ளே அந்த அரிசிக்குள்ளே தான் இருக்கும் அது வெளியில் வராது இதே இது இந்த சாதம் வடிப்பாங்க தெரியுமா அதாவது இந்த முந்தி இல்லைலாம் இது பண்ணுவாங்க சாப்பாடு வந்து குக்கரில் போடாமல் நம்ம அந்த மண்பானையிலையோ இல்லை வேறு ஏதோ பாத்திரத்துலேயோ வச்சு செஞ்சுட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக அந்த தண்ணி வரும் அதிக தண்ணி போட்டு தான் சமைப்பாங்க அரிசியை அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியை வடிச்சிருவாங்க இப்போ இதை மாதிரி நம்ம அந்த நி அந்த கஞ்சி தண்ணி வடித்து சாப்பிட்ற மெத்தட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா அப்போ அந்த அரிசியில் இருக்க சத்துக்களும் இலக்க தான் செய்யும் அதில் மாற்று கருத்தே கிடையாது அரிசியில் இருக்க சத்துக்கள் கூடவே அதில் இருக்க நிறைய அந்த ரசாயனங்களும் அந்த நீரோட வெளியில் வந்துடும் நான்லாம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது இது மாதிரி கஞ்சி தண்ணி வடிச்சுட்டு சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு இது சத்துன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த தண்ணியை குடிக்க கொடுப்பாங்க முந்தி இப்போல்லாம் அதெல்லாம் குடிக்க கொடுக்குறதில்ல ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு இந்த வயிறு தொடர்பான பிரச்சனை நமக்கு இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த சாதத்தில் கஞ்சி தண்ணி வடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பேலன்ஸ் இருக்க சாதத்தை மட்டும் சாப்பிட்டுக்கலாம் அதில் இருக்க சத்துக்கள் குறையுங்கிறத நான் மறுக்கல அதே நேரத்தில் அதில் இருக்க அந்த கொடூரமான அந்த ரசாயனங்களோட வீரியமும் குறையும் 
ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதமாக நான் வந்து அதை ட்ரையல் பார்த்தேன் இந்த மாதிரி கஞ்சி தண்ணி அடித்து சாப்பிட்டது வயர் வந்து அந்த வயர் தொடர்பான அந்த உபத்திரங்கள்லாம் குறை இது ஈஸியாக இருக்குது அதாவது நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்டு முடித்தோன்னா வயர் பாரமாக தெரியாமல் வயத்தில் எதுவும் இருக்க உணர்வே இல்லாமல் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சோறு சாப்பிட்றோம் அது வந்து இயற்கையான முறையில் அந்த உழைவைக்கப்பட்ட அரிசியாக இருக்கும் பட்சத்தில் நோ ப்ராப்ளம் அப்படி இல்லாமல் செயற்கை ரசாயனங்கள்லாம் போட்டு தான் உற்பத்தி பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த அரிசியை வந்து நம்ம இதை மாதிரி அந்த கஞ்சி தண்ணி அதில் இருக்க கஞ்சி தண்ணியை வடித்து அப்படி அந்த குக்கரில் வைக்காமல் இதை மாதிரி நம்ம சாப்பிடும்போது ஓரளவுக்கு அதனால் நம்ம உடம்புக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் குறையும் ஸோ செரிமானத்தில் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஃப்ரீ பண்ணலாம் ஸோ இதை மாதிரி சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் பண்ணுறது வந்து நிச்சயமாக நமக்கு நல்ல பலன் தரும் உடம்போட இயக்கத்துக்கு வந்து தடையாக இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இப்போ அரிசி சாப்பிட்றவங்க இந்த மாதிரி கஞ்சி தண்ணி வடித்து சாப்பிட்ற பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கங்க உங்களுக்கு இந்த வயரில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் குறையும் அதுக்கடுத்து இந்த டீ காஃபி நம்ம வந்து எதுக்கு அதை குடிக்கிறோன்னே தெரியாமல் நம்ம வந்து குடிச்சிட்ருக்கோம் அந்த டீ காஃபிலேயும் ஊர்பட்ட ரசாயனங்கள் இருக்குது இப்போ வந்து ஜீனியில் கெடுதல் இருக்குங்கிறது பரவலாக எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லப்படுது ஓகே இருக்குது அதே மாதிரி மைதா மாவில் கெடுதல் இருக்குதுன்னு பரவலாக மக்கள்கிட்ட சொல்லப்படுறது இருக்குது ஓகே ஆனால் டீ தூள் காஃபி தூள் இருக்கு இதில் கெடுதல் இருக்குங்கிறது மட்டும் ஏன் யாரும் யாருக்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டாங்கன்னு தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கும் புரியலை இப்போ வந்து ஒரு காஃபி கொட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வாங்கி அந்த காஃபி கொட்டையை நீங்கள் போட்டு காஃபி குடித்தா அது ஒரு சுவையில் இருக்கும் அதே இது அவங்க வந்து அந்த காஃபி கொட்டையில் ஒரு இருபது சதவீதம் ஒரு டீ அந்த இலையிலையும் சரி ஒரு இருபது சதவீதம் தான் அந்த இருக்குமே தவிர மிச்ச எண்பது சதவீதம் வந்து நிறைய ரசாயனங்கள் அடிட்டிவ்ஸ் டேஸ்ட்டுக்காக ஸ்மெல்லுக்காக எல்லாம் சேர்க்கக்கூடியது தான் இருக்குன்னு தெரியறது இல்லை வேணால் விசாரிச்சு பாருங்கள் ஒரு டீ எஸ்டேட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா வளைச்சி 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 வச்சு மருந்து அடிப்பாங்க பூச்சிக்கொல்லி மருந்து அப்போ அவ்வளோ மருந்து அதில் அடிக்கிறாங்க அந்த மருந்தில் இருக்க அந்த இலையை தான் நம்ம வந்து டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ ரசாயனங்கள்னு பற்றி பேசுகிறவங்க அப்புறம் எப்படி டீ காஃபி எல்லாம் தொடவே முடியும் அதெல்லாம் லிட்ரு லிட்டராக அடித்து உறிஞ்சு அந்த இலை அந்த கொட்டெல்லாம் உறிஞ்சு வச்சுருக்கு அப்போ அதை தானே போட்டு தர்றாங்க அது பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த டீ காஃபி கொட்டை அந்த இலை மொத்தமே இருபது சதவீதம் தான் இருக்குன்னா மிச்சம் எண்பது சதவீதத்துக்கு நம்ம சேர்க்கக்கூடிய ரசாயனங்கள் தானே அப்போ ஏன் இதை பற்றி மட்டும் நம்ம பெருசாக எடுத்துக்கிறதுல அதை மட்டும் நம்ம தொடர்ச்சியாக உள்வாங்கி குடிச்சிக்கிட்டே இருக்குமே ஸோ அப்போ ஜீனி கெடுதல் ஆனால் நான் அடிக்ட் ஆனால் இந்த டீயோ காஃபியோ கெடுதல் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு மனோபாவம் அப்போ ஒன்று இது கெடுதல்னா அப்போ இதுவும் கெடுதல்னு சொல்லிவிட்டு எல்லோரும் விலகி இருந்து டீ கடை பக்கம் யாருமே ஒதுங்கவே இல்லை அப்படின்னா ஓகே மகிழ்ச்சி அவங்க மக்களுக்கு நல்ல விழிப்புணர்வு வந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அதை பற்றி கெடுதல்னு சொல்கிறவங்க இதை பற்றி பேசுகிறதே கிடையாது அப்போ இதை எடுக்கும்போதும் கடுமையான பாதிப்புகளை உள் உள்வாங்குது உடம்பு நம்ம இறைப்பை கடுமையாக பாதிக்குதுங்கிறது தான் உண்மை ஆனால் நம்ம இதெல்லாம் எத்தனை பேர் லிஸ்ட்டில் எடுத்திருக்காங்க எல்லார் வீட்லேயுமே பரவலாக டீ காஃபி குடிக்கிற வழக்கம் இருக்க தானே செய்து அதை உற்பத்தி பண்ணும்போதும் அவ்வளோ ரசாயனங்கள் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தெளிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கைக்கு வந்து சேரும்போது இந்த மனத்தில் வரணும் இவ்வளோ சுவையில் வரணும் அதே நேரத்தில் லாபமும் வரணுங்கிறதுக்காக அவ்வளோ அடிட்டிவ்ஸ் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு அதில் சேர்க்குறாங்க அது எல்லாம் சேர்த்து தான் எல்லார் வீட்லேயும் நல்லதுங்கிற பேரை சொல்லிட்டு அதை நம்ம குடிச்சிட்ருக்கோம் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் நம்ம என்றைக்காவது இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்குமா வியாபாரத்தை அது ப்ரொமோட் பண்ணுதுங்கிறனால வளைச்சி 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 இது பற்றி நம்ம வந்து நல்லதுங்கிற கணக்கில் தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோமே தவிர அதில் இருக்க பின்னால் ஒழிஞ்சிருக்க உண்மையை பற்றி நம்ம சிந்திக்கிறதே கிடையாது ஸோ அப்போ கெட்டதுங்கிறத மறு கேள்வி இல்லாமல் நம்ம உள்வாங்கிக்கிட்டே இருக்கோம் ஆனால் அது உண்மையிலே சில விஷயங்கள் அவ்வளோ கெடுதல் பண்ணாமல் இருந்தாலும் அதை பற்றி அவ்வளோ மிகைப்படுத்தி எல்லா பிரச்சனைக்கும் இது தான் காரணம் சொல்லிட்டு அதில் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரியுதுன்னா உங்களுக்கு முதல்ல உணவுகளை கண்டு பயப்படுறத நிப்பாட்டுங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு உணவு வந்து உங்கள் உடம்பு எடுத்துக்கணும்னா உங்கள் உடம்பு ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கா சாப்பிட அதை சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஜீரணமே ஆகாமல் நெஞ்சு அடைச்சிக்கிட்டே இருக்கா 
இல்லை ஒரு வாந்தி வருதா பேதி போகுதா முதல்ல இந்த உணவு தான் காரணமா இல்லை நம்ம அந்த உணவை நைட்டு பதினோரு மணிக்கு சாப்பிட்டு தான் காரணமான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நீங்கள் க்ராஸ் செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ அதுக்கடுத்து இன்னொரு நாள் அதே உணவை கொஞ்சம் சீக்கிரமாக சாப்பிட்டு பாருங்கள் சாப்பிட்டு பார்க்கும்போது அதே பிரச்சனை வருதான்னு பாருங்கள் எப்பயுமே ஒரு பிரச்சனை உபத்திரம் நம்ம உடம்புல வருதுன்னா எதனால அந்த உபத்திரம் வருதுன்னு சொல்லி அந்த உண்மையான காரணத்தை தேடுற பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கின்ற ஏற்படுத்திக்கிட்டீங்கன்னா உங்களை யாராலையும் குழப்ப முடியாது இப்போ இதெல்லாம் சொல்கிறோம் இப்போ மருந்துகள்னு சொல்லிட்டு கடையில் வாங்குறப்ப அதில் எத்தனை கொடூரமான ரசாயனங்கள்லாம் சேர்க்குறாங்கிறத பற்றியெல்லாம் நம்ம கவலைப்பட்டதே இல்லை அதெல்லாம் ஏதோ ரொம்ப நல்லதுங்கிற மாதிரியும் பதினஞ்சு மாத்திரையும் ஒவ்வொரு வேலையும் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு ரோட்டை கிராஸ் பண்ணுறது கூட அஞ்சு நிமிஷம் ஆற அளவுக்கு உடம்பு வீக்காது அப்போ அதெல்லாம் நம்ம கவுண்டில் எடுக்காமல் இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு விஷயத்த பார்க்குறோம் ரொம்ப லென்ஸ் வச்சு பூதாகரமாக பார்க்குறோம் பார்த்துட்டு பத்து விஷயத்த பார்க்க வேண்டிய விஷயங்களை பார்க்காமலே விட்டுடுறோம் அதனால தான் நம்ம பிரச்சனை நம்ம கிட்ட தொடர்ந்துட்டே இருக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதே இல்லை ஸோ இந்த ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்துகிறது மூலமாக ஒருத்தங்களுக்கு பிடித்தமான உணவுகள் எப்போ அவங்களுக்கு தோணுதோ அதை அவங்க சாப்பிடும் பட்சத்தில் நிச்சயமாக அவங்கக்கிட்ட ஒரு ஆரோக்கியங்கிற ஒரு விஷயம் கூடயே இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இது நான் உணர்ந்த விஷயங்கள் பலருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சவங்கிட்ட சந்தேகங்கள்னு கேட்குறவங்கிட்டலாம் இதை நான் தெளிவுபடுத்தியிருக்கேன் பலர் அதை முயற்சி பண்ணி பார்த்துட்டு ஆமாம் உண்மையிலே என்னால் இதை உணர முடியுது நீங்கள் சொல்கிறது சரிதான்னு பலர் என்கிட்ட ஃபீட்பேக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ரிசர்ச் நானும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பலருக்கு இதை கன்வே பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நிறைய பேருக்கு நல்ல பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாம் வருதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் இதை வந்து நான் ஒரு பதிவாக வந்து சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் வேல்யூ ஒரு சயின்டிஸ்டோட ரிசர்ச் அது இதுங்கிறது எதுவுமே எனக்கு தேவை இல்லை நான் உணர்ற விஷயம் நான் அனுபவிக்கிற விஷயம் நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் இதோட உண்மை தன்மையை பொறுத்து தான் நான் இதை வந்து டைரெக்டாக சொல்கிறேன் இது உங்களுக்கு உண்மை சரின்னு தோணுதுன்னா நீங்கள் தாராளமாக இதை முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் மறு கேள்விக்கு உட்படுத்தாமல் உள்வாங்கிக்காதீங்க உங்களோட சந்தேகங்கள் இருக்குன்னா அந்த சந்தேகங்கள்லாம் தெளிவுபடுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஆனால் யார் எதை சொன்னாலும் அதுலேயும் குறிப்பாக ஒருத்தங்க ஒரு விஷயத்தை பற்றி பயமுறுத்துகிறாங்கன்னா அதை மட்டும் ஒன்றுக்கு பத்து தடவை கேள்விகள் கேட்டு அதை பற்றி தெரிஞ்சவங்க கிட்ட விளக்கம்லாம் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேணால் பயப்படுமா வேணுமாங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கோங்க உங்களோட முடிவுகளை நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க உங்களோட முடிவுகளை இன்னொருத்தங்க எடுக்காத அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுதான் பல விதமான குழப்பங்கள் வர்றதுக்கும் காரணம் ஓகே உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்குன்னா இப்போ எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்கலாம் டெலிகிராம் குரூப்ஸ் இருக்குது அந்த குரூப்ஸில் கேள்வியாக கேட்கலாம் இன்னும் கூட கொஞ்சம் தெளிவு என்னென்னா அந்த யூடியூப் லிங்க் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதில் போய் பார்த்துட்டு இன்னும் இது தொடர்பாக நிறைய விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதெல்லாம் கூட நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் வேறு எந்த ரூபத்தில் என்ன கம்யூனிகேட் பண்ணாலும் நானும் விளக்கம் கொடுக்க தயாராக தான் இருக்கேன் நல்லதே நினைப்போம் நல்லதே நடக்கட்டும்